Du hast vor, die Blütensträucher in deinem Garten zu schneiden? Dann bist du hier genau richtig. In diesem Video besprechen wir, wann der richtige Schnittzeitpunkt ist, was wir beim Schneiden beachten müssen und ähm, sag mal, muss man eigentlich Blütensträucher schneiden oder kann man die nicht einfach wachsen lassen? Wenn das interessant für dich klingt, dann bleib jetzt dran. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Draußenhelden. Mein Name ist Thomas und in diesem Video geht es um den Schnitt von Blütensträuchern. Ja, und wenn du dich für dieses Thema interessierst, dann hast du bestimmt den ein oder anderen Blütenstrauch in deinem Garten und vielleicht traust du dich da nicht so richtig ran, weil du sagst, Mensch, ich weiß gar nicht genau, wann muss ich eigentlich schneiden und wie muss ich schneiden oder kann ich darauf vielleicht verzichten? Und ähm, deswegen habe ich dir auch in diesem Video auf drei Fragen, drei Antworten mitgebracht, nämlich Wann ist der richtige Schnittzeitpunkt? Was ist zu beachten beim Schneiden? Und kann man auf den Schnitt gegebenenfalls verzichten? Ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Video. Und wir starten auch gleich mit Frage Nummer 1. Wann ist der richtige Schnittzeitpunkt? So, und wenn du jetzt drei verschiedene Gärtner fragst, dann kriegst du bestimmt drei verschiedene Antworten. Der erste sagt, ja, im Herbst schneiden ist das Beste, weil dann ist die aktive Phase vorbei, dann kommt die Ruhephase und dann verträgst die Pflanze am besten. Der nächste Gärtner sagt, also im Frühjahr, im zeitigen Frühjahr, da schneidest du am besten. Weil wenn du im Herbst schneidest, da kann es auch sein, dass die Schnittflächen mit Pilz befallen werden. Und wenn du im Frühjahr schneidest, dann wächst die Pflanze gleich durch und dann ist das Pilzproblem nicht so groß. Und dann kommt der dritte, vielleicht ein erfahrener Baumpfleger und der erzählt dir, ja, also laut aktuellen Untersuchungen hat man festgestellt, dass die Pflanzen allgemein Bäume und Sträucher den Sommerschnitt am besten vertragen. Weil wenn man im Sommer schneidet, da kann die Wunde am schnellsten verwachsen und deswegen ist das für die Pflanze optimal. <lacht> so und jetzt kommst du, jetzt kannst du praktisch schneiden, weil du willst oder wie. Ich habe zwei Themen, die ich bei dem Schnittzeitpunkt wichtig finde. Das erste ist, überleg dir, gehörst du zu den gemütlichen Gärtnern und damit meine ich, du schneidest maximal einmal im Jahr oder auch bloß alle zwei Jahre oder alle drei oder vier Jahre deine Sträucher. Und wenn du zu den Gärtnern gehörst, dann empfehle ich dir, dann schneide im Winterhalbjahr, also im unbelaubten Zustand. Warum? Das ist ganz einfach. Wenn die, Jahre, wenn die Sträucher mehrere Jahre gewachsen sind, dann ist davon auszugehen, dass die auch ziemlich dicht sind. Und wenn die Sträucher richtig dicht sind, dann sieht man oft nicht so richtig, wie stehen denn die Zweige zueinander, was kann man dann am besten rausnehmen. Und wenn dann das Laub weg ist, dann ist das am allereinfachsten. Gehörst du aber zu den ich sag mal, aktiven Gärtnern, die gern mehrmals im Jahr rausgehen in den Garten und mal diesen Strauch, mal jenen Strauch schneiden, dann empfehle ich dir, schneid am besten immer jeden Strauch nach der Blüte. Das hat einen ganz bestimmten Grund, nach der Blüte zu schneiden. Weil, nehmen wir mal zum Beispiel die Forsythie, ne? die blüht im März oder im April. Wenn du dann Ende April die Forsythie schneidest, dann hast du erstmal einen Teil weggeschnitten vom ganzen Holz und dann fängt die, fängt die Pflanze ja wieder an, dass sie frisch austreibt. So, und das, was jetzt treibt in diesem Jahr, also im April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, das ist dann das Holz, was im Folgejahr blüht. Und das wollen wir ja bei den Blütensträuchern, dass die regelmäßig blühen. Beispiel Hibiskus, der blüht typischerweise im August oder September. So, wenn du den jetzt noch im September oder Oktober schneidest, und das wäre sehr von Vorteil, dann bewirkst du nämlich, dass das, was übrig bleibt, das lagert dann die Reserven ein fürs Folgejahr. Und deswegen geht der Strauch praktisch in den Herbst und in den Winter rein, der Hibiskus, und hat nur die Zweige, die dann fürs nächste Jahr wichtig sind. Und dann kann der wieder wachsen und am besten blühen. Also, wenn du zu den gemütlichen Gärtnern gehörst, die nur einmal im Jahr oder alle zwei, drei, vier Jahre schneiden, dann schneid im Winter. Wenn du zu den aktiven Gärtnern gehörst, dann äh, genießt die Blüte und wenn die Blüte vorbei ist, dann gehst du raus und schneidest jeweils den Strauch, den es dann betrifft. So, wenn du dir jetzt überlegst, was war das jetzt verschiedene Sträucher, Forsythie und Hibiskus, hier gibt es ein Video, da geht es darum, welche Sträucher kannst du wie auswählen und wann blühen die, wie kannst du die kombinieren, schau da gerne mal rein. Und wir machen weiter mit Frage Nummer 2, was muss ich beim Schnitt beachten? Und beim Schnitt, da gibt es auch die verschiedensten Theorien und ich möchte es einmal einfach machen in meinen Videos und deswegen 
Wenn ich es runterbreche für dich, dann sind es im Prinzip drei Punkte, die wichtig sind. Drei Punkte, die wichtig sind, damit deine Sträucher a. lange leben und b. jedes Jahr wieder blühen. Punkt Nummer eins, die ältesten und die dicksten Triebe immer unten entfernen. Nochmal, die ältesten und die dicksten Triebe, also Zweige oder Äste, immer ganz unten entfernen. Warum ist das so wichtig, dass wir immer die ältesten Triebe entfernen? Naja, du musst wissen, immer da, wo du schneidest, da entsteht was Frisches. Und wenn du die jungen Triebe wegschneidest, dann bleiben die alten stehen und werden alt und älter. Das kommen wieder ein paar Junge nach. Wenn du aber die ältesten wegschneidest, na, dann verjüngt sich der Schrauch automatisch. Dann machst du immer die Ältesten weg und dann kommen Junge nach und der Strauch bleibt praktisch dauerhaft jung. Warum unten rausschneiden? Unten ist deshalb so wichtig, weil wir müssen wissen, immer wenn wir schneiden, da wo wir schneiden, da gibt es immer einen Nachtrieb. Also wer, ich sage immer so, wer immer oben rumschnipfelt, das sieht man dem Strauch an, weil dann der immer oben so eine Art Besenwuchs erzeugt. Das bewirkt, dass die Zweige oben noch schwerer werden, dann hängen die irgendwann über, der äh, Strauch bricht auseinander. Und es ist nicht der typische artgerechte Strauchschnitt, den wir machen sollten, weil wenn wir unten Altes rausschneiden, dann wächst von unten wieder Frisches nach und dann bleibt der Strauch so, wie er auch vom natürlichen Wuchs her aussehen sollte. Also unten das Alte rausschneiden, dann hast du schon mal das Erste Wichtige erledigt. Punkt 2 und dazu müssen wir jetzt mal einen Schritt zurücktreten, also den Strauch aus der Entfernung anschauen. Weil im ersten Schritt haben wir jetzt ja einfach mal dickes, altes unten rausgesägt, einmal ganz wild rausgesägt und da kann es auch mal vorkommen, dass jetzt der Strauch oben in der Krone ungleich ist. Auf der einen Seite ist er ziemlich locker und auf der anderen Seite ist er noch ziemlich dicht. Also dann gehen wir her und in dem Bereich, wo er dicht ist, da schneiden wir jetzt nochmal nach. Und quasi so auf Strauchmitte auf der Höhe, da schneiden wir jetzt einfach ein paar Äste raus und treten nochmal zurück und schauen uns das an, ob der gleichmäßig ist. Im Zuge dessen können wir jetzt auch gucken, ist der Strauch vielleicht einseitig zu breit oder irgendwo, dass der auf dem Gehweg hängt oder zum Nachbarn. Auch da können wir jetzt den Strauch so die Form beschneiden, damit es vom Gebrauch her Sinn macht. Aber aufpassen, jetzt nicht überall die Spitzen einkürzen, weil die Spitzen, die sind immer wertvoll. Das sind nämlich die Triebe, die dann im Folgejahr blühen. Deswegen lieber Triebe, die stören tief rausschneiden, also auch mittig vom Strauch rausschneiden, sodass der auch wieder von der Mitte aus raustreibt und nicht, dass alle Triebe entfernt sind, die da potenzielle Blüten fürs nächste Jahr wären. Punkt 3, regelmäßig schneiden. Beim Sträucherschnitt ist es ähnlich wie bei den Menschen, die zum Friseur gehen. Ja, und du siehst, auch ich gehe regelmäßig zum Friseur, damit ich hier möglichst immer gleichmäßig aussehe, sonst sagst du irgendwann, was hat er denn heute für lange Haare oder hups, das ist aber kurz geschnitten. Nee, das soll gleichmäßig aussehen. Und bei den Sträuchern ist es viel mehr als nur das gleichmäßig Aussehen. Das ist ja auch schön. Aber es ist doch dieser Wechsel von altem und jungem Holz. Durch das das Altes entfernt wird und Junges nachwächst, ist immer wieder blühfreudiges, junges Holz da. Und das ist wichtig. Und wenn du da eine Regelmäßigkeit machst, dann sieht die Pflanze einfach immer schön aus, weil sie immer regelmäßig an jungem Holz blühen kann. Beispiel, wenn du also das dicke Alte unten rausschneidest, so wie wir es vorher besprochen haben. Angenommen, du schneidest 20% vom gesamten Holz tief und unten raus. Dann kommt im nächsten Schritt, dass du den Strauch gleichmäßig schneidest, also auch in den mittleren Bereich ein bisschen nachschneidest, vielleicht 10%. Also hätten wir in der Summe 30% Holz weggeschnitten. So, und wenn du das drei Jahre lang machst, dann hast du ja im Prinzip den Strauch einmal komplett frisch verjüngt, weil du immer das alte rausgeschnitten hast und wieder frisches nachkommt. Und das ist dann perfekt, nach drei bis vier Jahren ist der Strauch praktisch von Grund auf wieder frisch erneuert. Und wenn du das 10, 20 Jahre lang machst, dann ist der Strauch nach 20, 30 Jahren immer noch so fit, das heißt blühfreudig, wie am ersten Tag. Also regelmäßig schneiden, wichtig, damit du eine dauerhaft schöne Blütenbildung bei deinen Sträuchern im Garten hast. Und damit zur Frage Nummer drei, muss denn der Schnitt überhaupt sein? Nun, einen Teil der Antwort kannst du dir jetzt selbst geben. Wir haben ja gemerkt, dass nur durch den regelmäßigen Schnitt auch regelmäßig wieder frisches Holz entsteht und am frischen Holz entstehen auch die tollsten Blüten. Aber wir könnten jetzt einfach mal sagen, nö, wir lassen den Strauch einfach mal wachsen, fünf oder zehn Jahre, einfach wachsen und wachsen. Was passiert dann? Der Strauch wird breit und breiter und irgendwann liegen die Zweige wahrscheinlich am Boden 
Und das soll das mal nicht weiter stören. Was passiert dann als nächstes? Irgendwann wird die Wurzel nicht mehr in der Lage sein, alle Zweig-, Blatt- und Blütenmassen zu versorgen. Das heißt, ein Missverhältnis liegt vor, weil die Wurzel ja auch nicht ewig weit wachsen kann. Und deswegen wird über kurz oder lang irgendwann der Strauch mit Blühen nachlassen. Und damit das nicht passiert, empfehle ich regelmäßig zu schneiden. Hast du mal so ein Teil, wo lang nicht geschnitten wurde, dann hilft es nur noch, einmal auf den Stock setzen, also ganz runter zu sägen. Und dann gibt es im nachfolgenden Jahr einen Wahnsinnsaustrieb mit ganz vielen dünnen Trieben. Und diesen Besenwuchs, den musst du dann in den zwei, drei, vier folgenden Jahren nach und nach wieder reduzieren. Das ist ganz schön anstrengend. Deswegen die einfachere Variante ist, regelmäßig zu schneiden. Ich empfehle einmal im Jahr. Dann hast du a. wenig Arbeit und b. immer blühende Sträucher. Fassen wir kurz die drei Fragen zusammen. Frage Nummer eins, wann ist der beste Schnittzeitpunkt? Und da haben wir gesagt, wenn du zu den gemütlichen Gärtnern zählst, so wie ich, die nämlich einmal im Jahr schneiden, dann schneidest du am besten im Winter, also im unbelaubten Zustand. Da hast du den besten Überblick und siehst, wie die Zweige zueinander stehen und kriegst einen gleichmäßigen Schnitt hin. Oder du zählst zu den aktiven, zu den fleißigen Gärtnern. Da kannst du dann gern jeden Strauch unmittelbar nach der Blüte beschneiden. Das tut natürlich dem Strauch am allerbesten. Frage Nummer zwei war dann, wie schneidest du richtig? Und da war der erste Punkt, die alten, dicken Triebe unten rausnehmen, sodass wieder von unten frisches Holz nachtreibt. Punkt 2, erstmal zurücktreten und den Strauch als Gesamtes anschauen und dann gegebenenfalls korrigieren, indem man auch im mittleren Bereich nachschneidet, sodass der Strauch wieder schön gleichmäßig aussieht. Und der dritte wichtige Punkt beim Schneiden war, dass wir regelmäßig schneiden, damit wir einen regelmäßigen Nachwuchs an frischen Trieben haben. Und bei der dritten Frage, ob denn der Schnitt überhaupt sein muss, haben wir festgestellt, dass wenn wir gar nicht schneiden, dass dann irgendwann die Wurzeln nicht mehr in der Lage sind, den gesamten Strauch zu versorgen. Deswegen sagen wir, regelmäßig schneiden, das hilft, dass der Strauch blühfreudig bleibt und auch auf lange Sicht lang existieren kann. Vielleicht noch wichtig, was wir in diesem Video besprochen haben, das bezieht sich jetzt auf die typischen Blütensträucher. Also sprich Forsythie, Weigelie, Deutzie, Philadelphus, also die typischen Sträucher, die so zwei, drei Meter hoch werden. Nicht übertragbar unbedingt auf Sachen, die größer wachsen, also Goldregen oder auch die Felsenbirne, also Sträucher, die baumartig wachsen. Da gibt es dann noch ein paar Sachen, die man extra beachten muss. Da gibt es irgendwann noch ein separates Video. Aber ansonsten alle Sträucher, die so wie ein Blumenstrauß aus der Erde rauswachsen, auf die kannst du dieses, was wir jetzt besprochen haben, anwenden. Viel Spaß dabei. Und damit zum Fail des Tages. Immer wieder sehe ich Leute, die mit schlechtem, stumpfen oder auch billigem Werkzeug ihre Sträucher schneiden. Deswegen dachte ich mir, in diesem Video zeige ich dir mal mein Lieblingswerkzeug. Und das sind zwei Sachen. Das eine ist hier diese Felco Rebschere. Und du siehst, die schnappt hier auf, die läuft noch wie eine Eins, obwohl das Modell jetzt auch schon über 25 Jahre alt ist. Also diese Schere habe ich am ersten Arbeitstag bekommen, als ich meine Landschaftsgärtnerlehre begonnen habe von meinem damaligen Chef. Und seitdem wird die in Ehren gehalten und also ich arbeite mit der, ne? nicht dass du denkst, die liegt hier nur im Regal rum und ähm, ja, wenn man halt einmal Fellkoscheren hat, dann hat man die sein Leben lang. Zwei große Vorteile vielleicht noch, das eine ist, dass diese Schneide, die geht an dem Gegenstück, die geht da dran vorbei, das heißt es gibt immer einen sauberen Schnitt, während es auch sogenannte Ambossscheren gibt, wo dann die Schneide praktisch auf dem Block drauf läuft und da entstehen dann halt oftmals Quetschungen an den, an den Zweigen. Das ist das eine. Und das nächste ist, dass halt an der Schere im Prinzip jedes Bauteil einzeln ausgetauscht werden kann. Also ich habe da jetzt mal vor Jahren einmal diese Schneide ausgetauscht und seitdem ist die im Prinzip wieder wie neu. Da gibt es noch weitere Sachen wie, naja, müssen Sie jetzt auch nicht übertreiben, aber manche Scheren, kennst du das, wie die so klemmen? Die Hand geht auf und dann irgendwie kommt dann die Schere so nach, ja, kennst du? So diese Billigscheren und bei der Felko-Schere, da kannst du halt dieses Gewinde einstellen, sodass die immer optimal läuft, dass die also weder klemmt noch lapprig wird. Und deswegen, also wer sie einmal hat, ich glaube, der gibt sie auch nie wieder her. Deswegen, das ist also mein Lieblingsding. Wenn dann die Zweige zu dick wären, dann ist so eine Klappsäge ganz geschickt. Die kann man also in der Hosentasche verstauen und wenn man sie braucht, hat man sie gleich griffbereit. Und das Schöne ist bei der Säge, du kommst halt auch unten 
an die Eckenstellen gut ran. Weißt du, diese Bügelsägen, die sind dann doch ein bisschen ungeschickt manchmal und mit dem hier, da kann man einfach mal geschickt unten reinsägen und deswegen diese Felco 600 Klappsäge, die mag ich auch. Die Schneide kann man auch austauschen, so kann man den Griff sehr, sehr lange verwenden. Sicherlich gibt es auch viele andere Hersteller, die gute Produkte machen, aber ich dachte, vielleicht interessiert es euch ja mal zu wissen, was benutzt denn der Thomas und jetzt wisst ihr es. Ach so, und wenn es interessiert, in der Videobeschreibung gibt es noch einen Link, wo man die Dinge auch bestellen kann. So, das war erstmal das Wichtigste zum Thema Blütensträucherschnitt. Wenn du sagst, das Thema ist echt interessant und ich hätte da gern noch mehr Infos, kein Problem. Dafür gibt es meinen Online-Kurs. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Hol dir den doch gerne. Das Schöne ist, mit jedem Online-Kurs unterstützt du, unterstützen wir ein soziales Projekt. Infos unter www.brausen-helden.de Ich würde mich freuen, wenn wir uns im einen oder anderen Kurs wiedersehen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen. Wenn du dieses Video cool fandst, dann hinterlass gerne ein Feedback hier. Und wenn du keine weitere Folge verpassen möchtest, dann abonniere doch gerne meinen Kanal. Und zu guter Letzt, denk immer dran, wer den Garten selbst erstellt, der ist per se ein Draußenheld. In diesem Sinne, macht's gut, haut rein, Freunde, dein Thomas. <lacht>